আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ লেসন বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি পরিসংখ্যানের আরও একটি ভিডিও সিরিজে স্বাগত আজকের ভিডিও সিরিজের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গণসংখ্যা নির্বাসন সারণতরি কিভাবে গণসংখ্যা নির্বাসন সারণ তৈরি করতে হয় এ বিষয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনা গণসংখ্যা নির্বাসন সারণী বন্ধুরা গণসংখ্যা নির্বাসন সারণী তৈরি করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিচের বিষয়গুলো জানতে হবে পরিসর নির্ণয় অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা মান শনাক্ত করে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে পরিসর বের করতে হবে আর পরিসর বের করার জন্য যে উত্তম সূত্র বা সিস্টেম হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যাটা বিয়োগ করে এক যোগ করলে আমরা কি পাবো পরিসরটা পেয়ে যাব তারপর শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় অর্থাৎ আমরা যে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী তৈরি করব ওইখানে মোট শ্রেণী কয়টা হবে শ্রেণী সংখ্যা পাঁচ থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখা ভালো আমরা শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমরা যে পরিসরটা পাবো সেই পরিসরটাকে শ্রেণীর ব্যবধান বা ব্যক্তি দ্বারা কী করব ভাগ করব তাহলে আমরা শ্রেণী সংখ্যাটা পেয়ে যাব তারপর শ্রেণী ব্যবধান বা শ্রেণী ব্যক্তি নির্ণয় শ্রেণী ব্যবধান বা শ্রেণী ব্যক্তি মূলত প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকে যে পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান ধরে অথবা ছয় শ্রেণী ব্যবধান ধরে গণসংখ্যা নির্বাচন স্মরণ তৈরি করা হয় শ্রেণী ব্যবধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাই হোক আজকের প্রশ্ন হচ্ছে আনন্দমোহন কলেজের তিরিশ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো শ্রেণী ব্যবধান পাস ধরে গণসংখ্যা নির্বাচন স্মরণ তৈরি করো এখানে তিরিশ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে আমাদের কি করতে হবে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নির্বাচন স্মরণ তৈরি করতে হবে হ্যালো বন্ধুরা গণসংখ্যা নির্বাচন স্মরণ তৈরি করার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথমেই এই উপাত্যগুলো থেকে সবচেয়ে যে ছোট মান এবং বড় মান রয়েছে সেটা বের করতে হবে তাহলে এই তিরিশ জনের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে সবচাইতে ছোট মান হচ্ছে পঞ্চান্ন এবং সবচাইতে বড় মান হচ্ছে চৌরাশি সুতরাং উপাত্যের পরিসর উপাত্যের পরিসর বের করতে হয় কিভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হয় সর্বনিম্ন সংখ্যা তারপর যোগ করতে হয় এক সুতরাং এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে চৌরাশি বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চান্ন প্লাস এক তাহলে চৌরাশি মাইনাস পঞ্চান্ন প্লাস এক কত হচ্ছে তিরিশ সুতরাং শ্রেণী সংখ্যা কয়টা হবে এখানে যেহেতু এখানে উল্লেখ করলো শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে তাহলে শ্রেণী সংখ্যা পরিসরকে এই যে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাবো শ্রেণী সংখ্যা কত হবে ছয়টি অর্থাৎ আমরা এখানে টোটাল ছয়টি শ্রেণী সংখ্যা দিয়ে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণীটা তৈরি করব বন্ধুরা আমি এখানে তিরিশ জন শিক্ষার্থী যে গণিত বিষয় প্রাপ্ত নম্বরগুলো লিখলাম এখান থেকে আমরা কি করব টালির চিহ্ন এবং গণসংখ্যাটা বের করব বন্ধুরা গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী মানেই আমরা কি করব শ্রেণী মানে শ্রেণী ব্যবধানটা দিয়ে বা কয়টা শ্রেণী হবে সেটা উল্লেখ করব তারপর ঠেলে চিহ্ন দিব তারপর এই ঠেলে চিহ্নের অর্থাৎ প্রত্যেকটা শ্রেণীতে ঠেলে চিহ্ন যেন কতটা গণসংখ্যা হচ্ছে সেটা লিখে দেবো তাহলে হয়ে যাবে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী মূলত এটাই প্রথমে আমরা কি করব শ্রেণীটা বের করব তারপর ঠেলে চিহ্নগুলো ইউজ করব মানে প্রত্যেকটা শ্রেণীতে কতটা কতজন করে গণসংখ্যা রয়েছে কতটি তারপর আমরা এই টেলিচিহ্নের সংখ্যাটা গণসংখ্যায় লিখে দেব তাহলে সেটা হয়ে যাবে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে গণসংখ্যা নির্বাচন যেহেতু আমরা বলছিলাম শ্রেণী সংখ্যা হবে কয়টি ছয়টি এখন আমরা প্রথম শ্রেণীটা কীভাবে উল্লেখ করব এখানে প্রথম যে সংখ্যাটা ছিল সর্বনিম্ন সংখ্যাটা কত ছিল এখানে সর্বনিম্ন সংখ্যাটা ছিল কত পঞ্চান্ন তাই আমরা পঞ্চান্ন থেকে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরতে হবে অর্থাৎ পঞ্চান্নর পরে আরও পাঁচটা ঘর অর্থাৎ পঞ্চান্ন থেকে উনষাট মানে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন পঞ্চান্ন থেকে গুনতে হবে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট কয়টা হয়েছে পাঁচটা অর্থাৎ পঞ্চান্ন থেকে উনষাট এখানে দেখি আমরা উনষাট তারপরটা কি আছে উনষাটের পর থেকে 
ঊনষাটের পর থেকে ষাট ষাট থেকে পাঁচ বিভাজন ধরলে কত হয় চৌষট্টি অর্থাৎ ষাট থেকে ধরতে হবে ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি হ্যাঁ এভাবে চৌষট্টির পরে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর উনসত্তরের পর সত্তর থেকে চুয়াত্তর তারপর পঁচাত্তর থেকে উনআশি তারপর আশি থেকে চুরাশি এখন আমরা প্রত্যেকটা এখন দেখবো টালি চিহ্ন অর্থাৎ পঞ্চান্ন থেকে উনষাটের ভিতরে কতটি এইখানে নম্বর রয়েছে তাহলে আমরা একটা একটা করে নিয়ে আসি এখানে প্রথমটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি এটা কত কততে রয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের ভিতরে তাই আমরা এখানে একটা টেলে চিহ্ন দিলাম তারপরে পঞ্চান্ন এটা কত এর ভিতরে আছে উন পঞ্চান্ন থেকে উনষাট শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তারপর আঠান্ন এটাও পঞ্চান্ন থেকে উনষাট শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তারপর পঁয়ষট্টি এটা রয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর শ্রেণীর মধ্যে তারপর পঁচাত্তর যেটা আছে পঁচাত্তর থেকে উনআশিয়ার মধ্যে তারপর চুরাশি যেটা রয়েছে আশি থেকে চুরাশিয়ার মধ্যে তারপর একাশি ওইটাও আশি থেকে চুরাশিয়ার মধ্যে বন্ধুরা আপনারা যখন গণসংখ্যা নির্বাচন সারণ তৈরি করবেন এভাবেই করবেন শ্রেণীগুলো দিয়ে তারপর যেখানে যেটা আছে একটা টাকা করে দিয়ে দেবেন তাহলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কম ষাট এটা কত এর মধ্যে রয়েছে ষাট থেকে চৌষট্টি এর মধ্যে আমরা এখানে একটা টেলে চিহ্ন দিলাম তারপর আঠান্ন এটা রয়েছে পঞ্চান্ন থেকে উনষাটের মধ্যে এখানে আরেকটা টেলে চিহ্ন হবে তারপর বাহাত্তর এটা রয়েছে সত্তর থেকে চুয়াত্তরের মধ্যে এখানে একটা টালে চিহ্ন হবে যেহেতু একটা সংখ্যা আসলো মাত্র তারপর পঁচাত্তর এটাও রয়েছে পঁচাত্তর থেকে উনআশি এখানে একটা ছিল আর একটা আসবে তাহলে কটা হচ্ছে দুইটা তারপর আঠান্ন যেটা রয়েছে পঞ্চান্ন থেকে উনষাট এর মধ্যে চারটা হলো তারপর বিরাশি যেটা রয়েছে আশি থেকে চুরাশি এর মধ্যে তারপর ছেষট্টি যেটা রয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে তিনটা টেলি হয়ে গেল এখানে অলরেডি সাতষট্টি ওইটাও পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে তারপর সত্তর সেটা হচ্ছে সত্তর থেকে চুয়াত্তরের মধ্যে যেটা দুইটা হলো এখানে তারপরে সাতান্ন পঞ্চান্ন থেকে উনষাট আগে ছিল চারটা আরও একটা আসলো সুতরাং এখানে একটা টান দিয়ে সাত পাঁচটা করা হলো তারপর উনসত্তর সেটা রয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে আগে ছিল চারটা আরও একটা আসলো কয়টা হলো পাঁচটা একাত্তর সেটা রয়েছে সত্তর থেকে চুয়াত্তর সালের মধ্যে আগে ছিল দুইটা আরও একটা আসলো কয়টা হলো তিনটা সাতাত্তর পঁচাত্তর থেকে উনআশি শ্রেণীর মধ্যে তিয়াত্তর সত্তর থেকে চুয়াত্তরের মধ্যে তেষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে অর্থাৎ এখানে পাঁচটা আরও একটা আসলো কয়টা হবে ষাট থেকে চৌষট্টি সুতরাং এখানে হবে দুইটা তারপর আশি অর্থাৎ আশি থেকে চৌরাশির মধ্যে চারটা হলো ছেষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে ছয়টা ছিয়াত্তর এখানে পঁচাত্তর থেকে উনআশের মধ্যে কটা হলো এখানে চারটা তারপর চৌষট্টি সেটা হচ্ছে ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীর মধ্যে তারপর আষট্টি সেটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে তারপর আবার আষট্টি সেটাও পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে উনসত্তর সেটাও পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যেই তারপর হচ্ছে উনআশি যেটা পঁচাত্তর থেকে উনআশি সারের মধ্যে হবে বন্ধুরা আমরা দেখলেন কিভাবে টেলিচিনের সাহায্যে আমরা গণসংখ্যাগুলো বের করতে হয় একদম সহজ আমরা কি করলাম প্রত্যেকটা শ্রেণী আগে লিখে নিলাম তারপর কোন শ্রে একটা একটা করে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ প্রথমটা যেখানে ছিল সেই সারের মধ্যে বসিয়ে দিলাম তারপর দ্বিতীয়টা যেটার মধ্যে আছে সেটার মধ্যে বসিয়ে দিলাম এখন আমরা কি করব টেলিচিহ্ন দেখে দেখে গণসংখ্যাটা লিখে দিব অর্থাৎ এখানে পঞ্চান্ন থেকে উনষাটের মধ্যে কতটি নম্বর ছিল টেলিচিহ্ন কয়টা হয়েছে পাঁচটা সুতরাং গণসংখ্যা হবে পাঁচ তদ্রূপ ষাট থেকে চৌষট্টির মধ্যে টেলিচিহ্ন কয়টা হয়েছে চারটা গণসংখ্যা হবে চার তারপর পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে গণসংখ্যা কত হবে এখানে হচ্ছে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তারপর সত্তর থেকে চুয়াত্তরের মধ্যে কয়টা হচ্ছে এখানে আছে চারটা চারটা তারপর পঁচাত্তর থেকে উনআশের মধ্যে কয়টা হবে পাঁচটা তদ্রূপ আশি থেকে চৌরাশের মধ্যে হবে চারটা বন্ধুরা আমরা এখন কি করতে পারি গণসংখ্যা কতজন বলছিল বলা হয়েছিল তিরিশ জন সুতরাং এখানে আমরা ওদের মোট এন এর মানটা কথা হচ্ছে তিরিশ বন্ধুরা আমরা দেখলাম কিভাবে গণসংখ্যা নির্বাচন স্মরণে তৈরি করতে হয় আমার ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অবশ্যই আমার ভিডিওটি আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে